பீஸா பர்கர் கண்டுபிடிச்சது குளவி அப்புறம் தான் நம்ம இப்போ ஊதி போன பண்ண தின்னுட்டு இருக்கிறோம் குளவியில் நாலு டைப்பான குளவி அடுத்த பூச்சியோட முட்டைக்குள்ள முட்டை போடுற குளவி அடுத்த பூச்சியோட புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குளவி அடுத்த பூச்சியோட கூட்டு புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குளவி அடுத்த பூச்சிக்குள்ளேயே முட்டை போடுற குளவி நாலு டைப்பான குளவி மூன்று லட்சம் ஜாதி கொட்டமுத்து செடிக்கு பேர் அட்டனன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் எப்பா இவெல்லாம் உள்ள போயிருக்காண்டா அப்படின்னு காட்டி கொடுக்குற செடி பூச்சிய குழப்புற டெக்னிக் தான் நம்ம பண்றோம் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கிக்கிட்டு நீ உனக்கு தான் சைடுல இவ்வளவு வச்சிருக்கிறேனே இதெல்லாம் தின்னுட்டு நீ சாந்தமாயிடக்கூடாதா என் மெயின் பயிரை காப்பாத்திட முடியாதா எறும்பு இந்த டைப்பான எறும்பு இந்த எறும்பு ஒரு விதத்தில் நமக்கு கெடுதல் செஞ்சாலும் எதில் கெடுதல் செய்யுது நம்மளை மாங்காய் பறிக்க விடலை சப்போட்டா பறிக்க விடலை நம்ம கையை மாங்காய் மாதிரி மாற்றிருது ஆனால் ஒன்று நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இது மாமரத்தில் இந்த கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாமரத்தில் வேறு எந்த பூச்சியும் இருக்காது அது எல்லா பூச்சியும் பிடிச்சி கொண்டு வந்து இது குஞ்சுகளுக்கு சாப்பாடாக கொடுத்துரும் தண்ணியில் இருக்கிற எல்லா டைப்பு பூச்சிகளும் இந்த மாதிரி சிரட்டிட்டு போகிற பூச்சி தண்ணிக்கு மேலே நடந்து போகிற பூச்சி தண்ணிக்குள்ளே டைவடிக்கிற பூச்சி எல்லா பூச்சிகளும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லது செய்கிற பூச்சிகள் ஆனால் நீங்கள் நெல் வயலுக்கு மருந்து அடிக்கும் போது ஒரு சொட்டு எங்கே தான் விழுகும் தண்ணியில் விழுந்து தண்ணியில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் காலி பண்ணும் அடுத்து செலந்தி மாதிரி இதுக்கு பேர் குளவி 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 எப்படி வேலை செய்யும் அதை பற்றி மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் வீட்டில் குளவி கூட்டை இடித்து பார்த்தா என்ன பார்ப்பீங்க புழு என்ன கலர் புழு பச்சை கலர் புழு நார்மலாக எங்கே இருக்கணும் செடியில் இருக்கிறது ஏன் குளவி கூட்டுக்கு வந்துச்சு குளவி தூக்கிட்டு வந்துச்சு எதுக்கு தூக்கிட்டு வந்துச்சு சாப்பிட்றது தூக்கிட்டு வந்திருந்துன்னா அந்த பச்சை புழுவோட உடம்புல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கடித்த மாதிரி தடம் இருக்கணும் ஆனால் உ முழு புழு உள்ளே இருக்குது உசுரோடு இருக்குது அசைய முடியாமல் கிடக்கு என்ன காரணம் எதை எடுக்கிறதுக்கு முட்டை எடுத்துகிட்டு வர்றது ரைட்டு இது தான் பாயிண்ட் இதில் செலந்தி கதை மாதிரி செலந்தி எப்படி சாப்பிடுங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லலை உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியுங்கிறதுனால விட்டுட்டு இதுக்கு பேர் குளவி கதை குளவி கதை குளவி கூட்டுப்புழுவிலேருந்து ஆண் பூச்சி பெண் பூச்சி வெளியே வந்தவுடனே ஆண் குளவியும் பெண் குளவியும் என சேர்ந்த பின்னாடி பெண் குளவிக்கு முட்டை போடுற பருவம் வந்துருச்சுன்னா செம்மண்ணால் வாயில் கூடு பாதி கூடு கட்டிட்டு நேராக வயலுக்கு பறக்கும் அங்கே கொழுக்கு மொழுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு பச்சை புழுவை செலக்ட் பண்ணி அது பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டு பச்சை புழு அசந்த சமயம் பார்த்து இது கொடுக்க வச்சு ஒரு குத்து யாருக்கு பச்சை புழுவுக்கு எவண்டா இது அப்படின்னு பச்சை புழு இப்படி திரும்பி பார்க்கவங்களையும் குளவி விஷம் உள்ளே ஏறிடும் குளவி விஷம் உள்ளே ஏறின வேகத்தில் பச்சை புழு ஆணு வாயை பிளந்துட்டு மல்லாந்துடும் கோமா ஸ்டேஜ் வித்து பேரலிசிஸ் அட்டாக் குளவி விஷத்துக்கு கேரக்டர் ரெண்டே நிமிஷத்தில் இப்படி கிடக்கும் புழு இப்போ குளவி பக்கத்தில் வரும் வாயில் புழுவை கவ்விக்கிட்டு கூட்டுக்கு பறக்கும் உசுரோடு இருக்க புழுவை தூக்குச்சுன்னா புழு ஆடுற ஆட்டத்தில் குளவி கீழே விழுந்துடும் கடவுள் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் விஷம் கொடுத்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து கோமா ஸ்டேஜ் கொண்டு போய் புழுவை கவ்வி கூட்டுக்குள்ளே வந்து கூட்டுக்குள்ளே புழுவை வச்சுட்டு இவர் சொன்ன கதை என்ன கதை அந்த பச்சை புழுவோட உடம்புக்குள்ளே அஞ்சு குளவி முட்டை எந்த கொடுக்க வச்சு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துச்சோ இப்போ அந்த கொடுக்க வச்சு உள்ளே அஞ்சு குளவி முட்டையை உள்ளே சொருகிட்டு மிச்சம் இருக்கிற மண்ணை வச்சு கூட்டை பூசிட்டு குஞ்சுகளாக குட்டிகளாக பத்திரம் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் குளவி எஸ்கே இப்போ பச்சை புழுவோட உடம்புக்குள்ளே குளவி முட்டை அந்த குளவி முட்டை ரெண்டு நாளில் பொறிக்கும் வெளியே வர்ற குளவி புழு பியூர் நான் வெஜிடேரியன் அவங்களுக்கு ரெடிமேடு சாப்பாடு இந்த உப்பி போன ஊதி போன பச்சை புழு பீஸா பர்கர் கண்டுபிடிச்சது குளவி அப்புறம் தான் நம்ம இப்போ ஊதி போன பண்ண தின்னுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த குளவி அந்த குளவி புழு இந்த பச்சை புழுவோட உடம்பை அரிச்சு தின்னு குளவி கூட்டு புழுவாக மாறி ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே ஓட்டையை போட்டுட்டு குளவி வெளியே பறக்கும் இப்போ குளவி நல்லதா கெட்டதா ஏன் நல்லது வயலில் இருக்க பச்சை புழுவை பிடிச்சிட்டு வந்து கூட்டில் வச்சு எத்தனை குளவியாக மாற்றியாச்சு அஞ்சு குளவியா இப்ப இந்த இடத்துல தான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வர்றீங்க என்ன விஷயத்துக்கு வர்றீங்க வீட்டுல கூடு கட்டுற செங்கொலவி மஞ்சள் குளவி வயலுக்கு போய் புழுவுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தூக்கிட்டு வந்து இங்க வைக்கும் ஆனா வயல்ல இருக்கிற குளவி எல்லாம் அப்படியெல்லாம் செய்யாது போய்கிட்டே இருக்கும் போற போக்குலயே சரக்குன்னு ஒரு குத்து குத்திட்டு ஓடி வந்துடும் குத்துன குத்துலயே உள்ள முட்டை புழு எவண்டா என்னைய கடிச்சது அப்படின்னு திரும்பங்களையும் உள்ள போயிடும் சச்சா எவனோ என்னை இடிச்சிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு தடவிட்டு புழு இங்க வேலையை பார்த்து விடும் ஆனா ரெண்டு நாள்ல உள்ள என்ன நடக்கும் குளவி முட்டை பொறிக்கும் குளவி புழு உள்ள உக்காந்து அரிக்கும் அப்புறம்
என்ன நாலு டைப்பான குழவி அடுத்த பூச்சியோட புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குழவியை தான் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இங்கே உக்காந்துருக்காலும் இன்னொரு வேலை செய்கிறார் இவர் என்ன செய்கிறாரு பச்சை புழுவெல்லாம் போய் தேடிக்கிட்டு இருக்க மாட்டார் பச்சை புழுவோட முட்டை எங்கன்னு தேடுவார் பச்சை புழு முட்டைக்கு மேலே போய் உக்காந்து இவர் முட்டையை சொருகிடுவார் பச்சை புழு முட்டை பொறிக்கிறதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் ஆனால் இந்த குழவி முட்டை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே பொறிக்கும் பொறிச்ச உடனே பச்சை புழு முட்டையே ஆம்லேட் அதில் இருந்து என்னவே வெளியே வராது பச்சை புழுவே வெளியே வராது முட்டை ஸ்டேஜிலே சமாதி இந்த குழவி எப்படி இருக்குன்னா பேனா நுனியில் பத்து உக்கார்ற சைஸில் கண்ணுக்கு தெரியாத குழவி இந்த குழவிகள் அப்போ குழவியில் நாலு டைப்பான குழவி அடுத்த பூச்சியோட முட்டைக்குள்ள முட்டை போடுற குழவி அடுத்த பூச்சியோட புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குழவி அடுத்த பூச்சியோட கூட்டு புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குழவி அடுத்த பூச்சிக்குள்ளேயே முட்டை போடுற குழவி நாலு டைப்பான குழவி மூன்றரை லட்சம் ஜாதி வயலுக்கு குழவி வரணுமா வேண்டாமா கண்டிப்பா வரணும் இப்ப இதோட எப்படி வெவ்வேறு டைப்பான இங்க பாருங்க இதுதான் புழு இந்த புழுவுக்குள்ள முட்டை போட்ட குழவி புழு எல்லாம் கூட்டு புழுவா மாறணும்னா இந்த புழுவை தொலைச்சுக்கிட்டு வெளியே வருது இத்தனை பேர் வெளியே வந்தா இவன் என்னத்துக்கு ஆகிறது வெவ்வேறு டைப்பான குழவிகள் வெவ்வேறு டைப் இது வெள்ளை ஈல முட்டை போடுற குழவி வெள்ளை ஈ நார்மலா வெள்ளை கலர்ல இருக்கு குழவி முட்டை போட்டால எல்லா பொருளும் அது முட்டையா இருக்கட்டும் புழுவா இருக்கட்டும் கூட்டு புழுவா இருக்கட்டும் இல்ல பூச்சியா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒண்ணு கருப்பு கலர்ல மாறி போய் நிக்குதுன்னா இது நார்மல் வெள்ளை இந்த வெள்ளையில ஒன்னே ஒண்ணு கருப்பா மாறிடுச்சு என்னடான்னு செக் பண்ணா அதுக்குள்ள இருந்து யார் வெளியே வர்றாங்க குழவி வெளியே வர்றாங்க எடுத்துக்காட்டு முட்டை முட்டையில ஒரு ஆள் கருப்பா மாறிட்டாரு என்ன அர்த்தம் குழவி வேலையை காட்டிட்டாருன்னு அர்த்தம் இந்த குழவி முட்டை போடுற டெக்னிக் பற்றி மூணு மணி நேரம் பேசலாம் மேலே போய் உக்காந்துக்கிட்டு இவங்கெல்லாம் என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னா அந்த கொம்பை வச்சு தட்டி பார்க்குறது ஆட்டி பார்க்குறது உள்ளே எவனாச்சும் ஆல்ரெடி போட்டிருக்காளா போட்டிருந்தா அந்த முட்டை ரிஜெக்டட் ஏன்னா ஒரு முட்டைக்குள்ளே அதிகபட்சம் ஒரு குழவி வரலாம் இல்லை ரெண்டாவது முட்டையை ஒரு போடலாம் மூணாவது முட்டை போட்டால் சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் என்னென்ன இந்த குழவி முட்டை போடுற டெக்னிக்கை பற்றி மூணு மணி நேரம் பேசலாம் குழவியை எப்படி வர வைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெவ்வேறு டைப்பான குழவிகள் இங்கே பாருங்கள் ஈவ் டீசிங் பண்ணும்போது எடுக்கப்பட்ட படம் புழு புழு பெருசு குழவி சிறுசு புழு சிறுசு குழவி பெருசு போட்ட பின்னாடி இந்த புழு என்ன லட்சணத்தில் மாறுதுங்கிறதுக்கு இதுதான் எக்ஸாம்பிள் வெவ்வேறு டைப்பான குழவி அந்த ஆயுதம் இதுதான் ஆயுதம் இந்த பின்னாடி இருக்க இந்த ஒன்று உடனே இவ்வளவு சைஸு வச்சுக்கிட்டா இது போடுது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நெல்லில் குருத்து பூச்சி குருத்து பூச்சி எங்கே உக்காந்துருக்கோம் குருத்துக்கு நடுவில் இப்போ இன்னொரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் பயிர் எப்படி வாடையை விட்டு வெஜிடேரியன் பூச்சியை கூப்பிடுதோ அது மாதிரி இந்த நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி அவங்களுக்கு தேவையான பிரியாணி எங்கே இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா இந்த குருத்து பூச்சி தின்னுட்டு கழிவு போடுது பார்த்தீங்களா அதுதான் இவருக்கு சிக்னல் ஏ எனக்கு கிடைச்சிட்டாண்ட ஆள் என் ஆள் இந்த குருத்தில் பத்து குருத்தில் இந்த குருத்தில் தான் உக்காந்து நோண்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஏன்னா அவன் ஆத்தம் இங்கேருந்து தான் வருது அந்த குருத்துக்கு வெளியே போய் நின்றுக்கிட்டு இந்த சில கொ குழவியோட கொடுக்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் வெளியே போய் நின்றுக்கிட்டு எந்த இடத்துல கழிவு இருக்குதோ அந்த கழிவுக்கு நேராக போய் நின்றுக்கிட்டு இன்ஜெக்ஷனை உள்ளே சொருகி அதுக்குள்ளே இருக்கிற புழுவை தேடி கண்டுபிடிச்சி முட்டையை போட்டு வெளியே வந்தோம் ஆள் வெளியே தான் இருப்பார் புழு உள்ள ஆனால் வெளியே இருந்த இன்ஜெக்ஷன் டாக்டரால் முடியாதது புழுவால் முடியும் டாக்டர் எந்த இடத்துல குத்தணுமோ அந்த இடத்த பார்த்து தான் குத்துவார் குழவி போய்கிட்டு இருக்க டைமில் சரக்குன்னு குத்திட்டு போயிடும் குத்த வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக குத்தும் குத்துனா அந்த இடத்துல உறுதியாக அடுத்து அவரோட தலைமுறை உருவாகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட வெவ்வேறு குழவி வெவ்வேறு குழவி வெவ்வேறு உயிரினம் இந்த உயிரினம்னா நம்ம வயலுக்கு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இனிமேல் பேச போகிற இந்த ரெண்டு நிமிஷம்தான் உங்கள் நோட்டில் எழுதிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்கள் வயலுக்கு இந்த மாதிரி கூலிப்படையெல்லாம் வரணும்னா நீங்கள் வயலில் அஞ்சு விஷயம் பண்ணணும் என்ன அஞ்சு விஷயம் பண்ணணும் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் நாற்பது கெட்ட ஜாதி பூச்சி அறுபது நல்ல ஜாதி பூச்சி இதுதான் நார்மல் வயல் சூழல் இந்த வயல் சூழலை நம்ம எப்படி மாற்றணும்னா நாற்பது கெட்ட ஜாதி பூச்சியை இருபதாக மாற்றிடணும் அறுபது நல்ல ஜாதி பூச்சியை எண்பதாக மாற்றிடணும் இப்படி மாற்றிட்டோம்னாலே இந்த எண்பது நல்லது செய்கிற பூச்சி இந்த இருபது கெட்டது செய்கிற பூச்சியை வேலையை காட்டிடும் அப்போ உங்கள் வயலுக்குள்ளே எண்பது நல்லது செய்கிற பூச்சியை எப்படி கொண்டு வரணும் 
உங்க மெயின் பயிர் வயல் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அது நெல்லா இருக்கலாம் கரும்பா இருக்கலாம் பருத்தியா இருக்கலாம் மிளகாயா இருக்கலாம் வெண்டையா இருக்கலாம் எது வேணாலும் உங்க மெயின் பயிரா இருக்கலாம் அந்த பயிரை சுத்தி வரப்புல தட்ட பயிருன்னு சொல்ற காராமணி அதுதான் ஃபஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் மொதல் லைன் தட்ட பயிருன்னு சொல்ற காராமணிய நெருக்கமா போடும்போது தட்ட பயிருக்கு அசுவனி பூரா வந்துடும் அந்த அசுவனிய சாப்பிட்றதுக்கு உங்க வயலுக்கு பொறிவண்டிலேருந்து கண்ணாடி ரக்க பூச்சிலேருந்து சிறுபீடியிலேருந்து எல்லாரும் உள்ள வந்துருவாங்க அவங்க தான் உங்க வயலுக்கு பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எல்லை பாதுகாப்பு படை அவங்கள மீறி வெளியிலிருந்து எவனும் உள்ள வர முடியாது உள்ள இருந்து எவனும் வெளியே போக முடியாது அவங்க மொத பார்டர்ல தான் வேலை பார்ப்பாங்க வேலை பார்த்துட்டு உள்ள இறங்கி வேலை பார்ப்பாங்க அப்ப வயல்ல தட்டப்பயிருன்னு சொல்ற காராமணி அடுத்து வயல்ல உங்க வயலுக்கும் அடுத்த வயலுக்கும் ஒரு தடுப்பு சவர் நல்லது செய்யறவன் மட்டும்தான் உள்ள வரணும் கெட்டது செய்யறவன் வெளியவே நிக்கணும் அப்ப உங்க வயலுக்கும் இந்த வயலுக்கும் தடுப்பு சவர் செங்கல் சிமெண்ட் வச்சு கட்டுறது கிடையாது கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் இந்த மூணு பயிர்ல ஏதாவது ஒரு பயிரை தட்ட பயிருக்கு அடுத்த லைனா நெருக்கமா விதைக்கும் போது அதுதான் கோட்ட சவர் மாதிரி நிற்கும் உங்க வயலுக்கும் இந்த வயலுக்கும் தடுப்பு சவர் பயோவால் உயிர் வேலி அதை மீறி கெடுதல் செய்யற பூச்சி உள்ள வராது ஆல்ரெடி பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் நல்லது செய்யற பூச்சி இந்த ரெண்டு விஷயம் மூணாவது விஷயம் அதுக்கு மீறி உள்ள எவனாச்சும் என்ட்ரியாக ட்ரை பண்றான் ட்ரை பண்றவனை காட்டி கொடுக்கணும் அந்த காட்டி கொடுக்குற பயிருக்கு பேரு கொட்டமுத்துன்னு சொல்ற ஆமனக்கு செடி அந்த ஆமனக்கு செடியை இந்த கம்பு சோள லைன்ல எட்டு அடிக்கு ஒரு செடி அவங்க நெருக்கமா இருக்க கூடாது கம்பு சோளத்துக்கு வெளியே கூட இருக்கலாம் எட்டு அடிக்கு ஒரு செடி அவுட்டர் லைன்ல கொட்டமுத்து செடி கொட்டமுத்து செடின்னு சொல்ற ஆமனக்கு செடியோட இலையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இவ்வளவு பெருசு அப்படியே இப்படி நிற்கும் பப்பரப்பான்னு கோட்டைக்கு கொத்தல நிற்கிற மாதிரி வெளியே நிற்கும் வெளியிலேருந்து எவனாச்சும் உள்ள வர ட்ரை பண்ணான்னா இந்த இது கொட்டமுத்து செடி இலையை பார்த்தவொடனே வர்றவனுக்கு ஜொல்லு ஒழுகி ஆகா எனக்கு கிடைச்ச மொத பிரியாணின்னு செட்டில் ஆகி அங்கே உக்காந்து சுரண்டி கரும்பி அன்னைக்கு போட வேண்டிய நாற்பது முட்டையை போட்டு அங்கே ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டுட்டு தான் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ யாரை வச்சு யாரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொட்டமுத்து செடிக்கு பேர் அட்டனன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் எப்பா இவெல்லாம் உள்ள போயிருக்காண்டா அப்படின்னு காட்டி கொடுக்குற செடி கொட்டமுத்து செடியை செக் பண்ணாலே உங்க வயலுக்குள்ள எவன் போயிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப மூணாவது விஷயம் கொட்டமுத்து செடி முத விஷயம் தட்டப்பயிர்னு சொல்ற காராமணி ரெண்டாவது கம்பு சோளம் மக்கா சோளம் மூணாவது கொட்டமுத்து செடி நாலாவது குளவி வயலுக்கு உள்ள வரணுமா வேண்டாமா குளவிய உள்ள இழுக்கணும் இதையும் மீறி உள்ள இழுக்கணும் அப்ப அந்த தட்ட பயிருன்னு சொல்ற காராமணி லைன்லயே எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கேப் கிடைக்குதோ அந்த கேப்ல பூரா கலர் கலரான பூச்செடிகள் அதுலயும் பர்டிகுலரா மஞ்ச கலர் பூச்செடி துளுக்க சாம்பந்தின்னு சொல்ற செண்டு மல்லின்னு சொல்ற கேந்திப்பூ அவங்க பூரா அந்த தட்ட பயிர்னு சொல்ற காராமணி லைன்ல நிக்கலாம் அதையும் மீறி உங்க மெயின் வயல்லையும் எங்கெங்க கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நிக்கலாம் ஏன்னா உள்ளையும் இதை இழுக்கணும் யாரை இழுக்கணும் குளவிய இழுக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்குதோ அந்த கேப்ல பூரா மஞ்ச கலர் பூச்செடி இப்ப இந்த நாலு வேலையை செஞ்சிட்டீங்கனாலே உங்க வயல்ல இருக்க அறுபது பர்சன்ட் நல்லது செய்யற பூச்சி எத்தனை பர்சன்டா மாறிடும் எண்பது பர்சன்ட் உங்க வயல்ல இருக்கிற நாற்பது பர்சன்ட் கெட்டது செய்யற பூச்சி இருபது பர்சன்டா மாறிடும் இந்த வேலையை மெயின்டைன் பண்ணிட்டாலே உங்களை கிட்டத்தட்ட முழுசுக்கு வந்துட்டீங்க அதுக்கு மீறி கடைசியா ஒரு வேலை என்ன வேலை இந்த இருபது பர்சன்ட் கெட்டது செய்யற பூச்சியும் உங்க மெயின் பயிரை திங்க விடாம பண்ணணும் உங்க மெயின் பயிரை திங்க விடாம பண்றதுக்கு உங்க மெயின் பயிரை கசப்பா மாத்திரணும் கசப்பா மாத்துறதுக்கு வேப்பம் கொட்ட வெள்ள பூண்டு சாறு வேப்ப எண்ணெயும் கிடையாது வேப்பம் புண்ணாக்கும் கிடையாது ஏன் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வர்ற வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெயே கிடையாது வேப்பம் புண்ணாக்கு பூரா புளியம் கொட்ட தூள் வேப்பம் கொட்டைனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரிஜினல் அஞ்சு கிலோ வேப்பம் கொட்டை அரை கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு நான் ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்றேன் அஞ்சு கிலோ வேப்பம் கொட்டை அரை கிலோ வெள்ளை பூண்டு சந்தையில் நம்ம பயன்படுத்துகிற நம்ம வாங்குகிற நாட்டு பூண்டு ரச பூண்டு இப்போ போய் கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு சைனா பூண்டு தர்றான் அந்த பூண்டு கிடையாது நம்ம ஊர் நாட்டு பூண்டு அஞ்சு கிலோ வேப்பம் கொட்ட அரை கிலோ வெள்ளை பூண்டு ரெண்டையும் அம்மி உரல் குளவி கல் அதை வச்சு தான் இடிக்கணும் மிக்சி கிரைண்டர் போடக்கூடாது ஏன்னா சூடு பட்டுச்சுனாலே அந்த வேப்ப எண்ணெயில் இருக்கிற கசப்புத்தன்மை மாறி போயிடும் அந்த அசாட் ரேட்டுன்னு காணாமல் போயிடும் 
அப்போ க அம்மி உரல் குலவி கல்லில் தான் இடிக்கணும் இடித்த பின்னாடி அலைய பாத அதை பழைய காதி வேட்டி இல்லைன்னா கையில் துணியில் கட்டி அது முங்குற அளவுக்கு பத்து லிட்ரு மாட்டு கோமியத்தில் ஊற வைங்க பத்து லிட்ரு மாட்டு கோமியம் கிடைக்கலன்னா எவ்வளவு கோமியம் கிடைக்குதோ அது மிச்சம் தண்ணி மொத்தம் பத்து லிட்டரில் ஊறணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாள் ஊறணும் அதிகபட்சம் ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு நாளும் கவலை இல்லை ஊறின பிறகு வடிகட்டி கஷாயம் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட பத்து லிட்ரு வேப்பங்கொட்டை வெள்ளை பூண்டு கஷாயம் ரெடி அந்த வேப்பங்கொட்டை வெள்ளை பூண்டு கஷாயத்தை பயிருக்கு தெளிக்கணும் இதை அப்படியே தெளிச்சிங்கன்னா பயிருக்கு மேலே போய் ஒட்டாது ஏன்னா வேப்பங்கொட்டையிலையும் வெள்ளை பூண்டுலேயும் இருக்க எண்ணெய் சத்து தண்ணியில் கலக்காது அதனால் என்ன செய்யணும் அந்த பத்து லிட்ரு வேப்பங்கொட்டை வெள்ளை பூண்டு கரைசலுக்கு நூறு கிராம் காதி சோப்பு காதி சோப்புனா கதர் கடையில் போய் இப்போவும் கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி ஒன்று மஞ்சள் கலர் பார் சோப்பு தருவான் அந்த பார் சோப்பை நூறு கிராம் முதனா நைட்டே கரைச்சி வச்சிங்கன்னா தான் அது கரையும் அதை கரைச்சி இந்த பத்து லிட்ரு வேப்பங்கொட்டை வெள்ளை பூண்டு சாரில் ஊற்றிக்கிறீங்க ஊற்றிக்கிட்டா இப்போ வேப்பங்கொட்டை வெள்ளை பூண்டு சாறு தெளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கை ஸ்ப்ரேயர் வச்சு தான் தெளிக்கணும் பவர் ஸ்ப்ரேயர் கிடையாது காலங்கார்த்தால் தெளிப்பு கிடையாது மட்ட மத்தியானமும் தெளிப்பு கிடையாது மத்தியானம் மூணு மணிக்கு மேலே தான் தெளிப்பு இதை எடுத்து பயிருக்கு மேலே தெளித்தா பயிரில் படிகிற இந்த கசப்பு தன்மை இந்த நாலு தடுப்பு வேலியமும் கடந்து வர்ற பூச்சியை முட்டை போடுறதுக்கு அளவு பண்ணாது பூச்சி வந்த உடனே இந்த நாத்தத்தை பார்த்து இந்த நாத்தத்தில் என் முட்டையை போட்டு அந்த முட்டை புழுவாகி இவனை திங்கங்குள்ளையும் என் சந்ததியை அழிஞ்சு போகும் இந்த வயல் ரிஜெக்டட் அப்படின்ட்டு அடுத்த வயலுக்கு போயிடும் அதுக்கு மீறி அங்கே இருக்கிற புழு ஆல்ரெடி புழுவாக உருவாகி அது சாப்பிட ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா அந்த கசப்பு தன்மையால் அதனால் ஐம்பது மடங்கே திங்க முடியாது ஐம்பது மடங்கு திங்கிறதுக்கு முன்னாடியே வாந்தி வைத்தால் எல்லாம் பேதி எல்லாம் பிடுங்கும் அதுக்கு மீறி அது சாப்பிட்டு கூட்டு புழுவாக மாற ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா கூட்டு புழுவாகவும் மாற முடியாது புழுவாகவும் இருக்காது ரெண்டுக்கு இடையில் ஒம்பது ஸ்டேஜில் நிற்கும் அதுக்கு மீறி கூட்டு புழு பூச்சியாக மாறுது அப்படின்னா பூச்சி போடுற முட்டை பூரா கூ முட்டை முட்டைக்கும் கூ முட்டைக்கும் என்ன வித்தியாசம் கூ முட்டையெல்லாம் பொறிக்கவே பொறிக்காது இந்த வேப்பங்கொட்டை வெள்ளை பூண்டு சாறு இவ்வளவு விஷயம் அதனால தான் இதை சர்வரோக நிவாரணி எந்த பயிராக இருந்தாலும் முத பூச்சி மருந்து அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சுபாஷ் பாலேகர் சொன்ன அந்த அக்னி அஸ்திரமாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் எதையும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்து இல்லை மிக்சிங் போடுறதுக்கு இதை வச்சுக்கிறோம் ஒரே அக்னி அஸ்திரமாக அடிக்கக்கூடாது ஒரே பூச்சி வரட்டியாக அடிக்கக்கூடாது ஒரே பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு கரைசலாக அடிக்கக்கூடாது மாற்றி மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணால் தான் பூச்சியை குழப்ப முடியும் மொத்தத்தில் பூச்சியை குழப்புற டெக்னிக் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் அஞ்சையும் சேர்த்து செய்யும்போது இதுக்கு பேர் தான் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி கட்டுப்பாடு மொத மொத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுல அந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்சவனே கொசுவுக்கு எதிராக கண்டுபிடிச்சவனே இங்கிலீஷில் வச்ச பேர் மஸ்கிட்டோ எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எராடிகேஷன்னா என்னது அழிச்சு ஒழிக்கிறது பத்து வருஷத்தில் பிடுங்க கூட முடியல பேரை மாற்றிட்டாங்க மஸ்கிட்டோ கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல்னா என்ன அர்த்தம் கை பிள்ளைய வின்னர் கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் நீ இந்த பக்கம் நான் கோடு போட்டு பூச்சிக்கும் நமக்கும் கோடு போட்டு இந்த பக்கம் நீ இந்த பக்கம் நான் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்லேயும் கைப்புள்ள விண்ணருக்கு மே இது விண்ணர் கைப்புள்ள மேலே தேங்காய் எரிஞ்ச மாதிரி பூச்சி நம்ம மேலே எரிஞ்சிச்சு உடனே இப்போ பேரை மாற்றிட்டாங்க இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னா என்ன அர்த்தம் தமிழில் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னா நிர்வாகம் மேலாண்மை பியூர் தமிழில் அர்த்தம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அடித்தாலும் தாங்கிக்கிட்டு நீ உனக்கு தான் சைடில் இவ்வளவு வச்சுருக்கிறானே இதெல்லாம் தின்னுட்டு நீ சாந்தமாயிடக்கூடாதா என் மெயின் பயிராக காப்பாற்றிட முடியாதா அப்படின்னு பூச்சிகளிடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு பேர் தான் இன்டகிரேட்டட் பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கடைசியில் மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் போடுறோம் பூச்சியோட எம்ஓயு அதை செஞ்சு தான் நம்ம பயிரை காப்பாற்ற இல்லைன்னா நம்ம பயிரை பூரா பூச்சிக்கு அடிக்கிற விஷம்னு சொல்லி அடித்து அந்த விஷத்தை தான் நம்ம திங்க போகிறோம் இத்தனை விஷயங்கள்ல நான் இன்னி தொடாத விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா மத்தியான சாப்பாடு கிடையாது நீங்க எப்படியே உக்காந்துருக்க வேண்டிதான் அது விளக்கு பொரியல் ஆரம்பிச்சு இணக்க பொரிச்சியில பொரியல் ஆரம்பிச்சு பூச்சியோட இ காலேஜில் ஆரம்பிச்சு பேசுறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஆனா இதோட என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்